Սկյուրը փողոցնանցնում է 12 ֆուտ վարկյան արագությամբ։ Փողոցնանցնելու համար նա պետք է վազի 9 ֆուտ։ Որքան ժամանակ կպահանջվի սկյուրից փողոցնանցնելու համար, կլորացնել պատասխանը 100-րդականի ճշտությամբ։ Առաջարկում եմ նախ մի անգամից լուծենք այս առաջին մասը, սախնդրի մի մասն է։ Այնուհետև անցնենք երկրորդ մասի եւ վերջում պատասխանենք հիմնական գլխավոր հարցին։ Նախ եկեք գրենք այնտեղ սկյուր եւ հաշվենք սկյուրի անցած ճանապարը։ Այսինքն մենք գիտենք թե որքան ճանապար պետք է նա անցնի։ Նա պետք է անցնի 9 ֆուտ ճանապար։ Եվ նա այդ ճանապարը կանցնի 12 ֆուտ վարկյան արագությամբ։ Սա էլ մեզ դրված է։ Անհրաժեշտ է պարզել թե քանի վարկյանում սկյուրը կանցնի 9 ֆուտ ճանապարը, եթե նա վազում է 12 ֆուտ վարկյան արագությամբ։ Ուրեմն, մենք ունենք 9 ֆուտ Եվ մենք դա պետք է կամ բազմապատկենք կամ բաժանենք 12-ի։ Մենք այստեղ ունենք 12 ֆուտ վարկյան։ Եթե մենք 9 ֆուտը բազմապատկենք 12 ֆուտ վարկյանով, ապա մեր վերջնական պատասխանը վարկյանով չի լինի։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է այն բազմապատկել մի թվով, որի չափման միավորը կլինի վարկյան բաժանած ֆուտ։ Եթե մենք այստեղ ունենք 12 ֆուտ վարկյան, այսինքն մեկ վարկյանում անցնում է 12 ֆուտ, ուրեմն եթե մենք չափման միավորները փոխում ենք, վերցնում ենք հակադարձը վարկյան բաժանած ֆուտ, ուրեմն մենք կվերցնենք նաև այս թվի հակադարձը։ Այսինքն մեկ վարկյանում սկյուրը անցնում է 12 ֆուտ։ Ահա այսքանը։ Եվ եթե հիմա կրճատումներ կատարենք, նախ սկսենք չափման միավորներից։ Ֆուտը կկրճատվի ֆուտով, այստեղ կմնա անդամենը չափման միավորներից վարկյանը, եւ եթե 9-ն էլ եւ 12-ն էլ կրճատենք 3-ով, այստեղ կլինի 3, իսկ այստեղ էլ 4։ Մենք կունենանք 3/4 վարկյան։ Սա հավասար է 3/4 վարկյան։ Եթե ներկայացնենք 10-րդական կոտորակի տեսքով, ապա մենք կունենանք 0 ամբողջ 0 ամբողջ 75 Ահա 0 ամբողջ 75 վարկյանում սկյուրը կանցնի 9 ֆուտ ճանապարը, այսինքն սկյուրը փողոցը կանցնի։ Հիմա անցնենք խնդրի երկրորդ մասին։ Մեքենան գտնվում է սկյուրից 50 ֆուտ հեռավորության վրա եւ շարժվում է վերջինիս ընդառաջ 100 ֆուտ վարկյան արագությամբ։ Որքան ժամանակում մեքենան կանցնի 50 ֆուտը։ Կլորացնել պատասխանը 100-րդականի ճշտությամբ։ Ուրեմն եկեք հիմա այստեղ գրենք մեքենան Եվ տեսնենք թե մեքենան ուրեմն 50 ֆուտ ճանապարը քանի վարկյանում կանցնի։ Ունենք 50 ֆուտ եւ մեզ դրված է մեքենայի արագությունը 100 ֆուտ վարկյան։ Այսինքն մեկ վարկյանում մեքենան անցնում է 100 ֆուտ։ Եվ նորից որպիսի մեր վերջնական պատասխանը լինի վարկյանով, անհրաժեշտ է 50 ֆուտը բազմապատկել այնպիսի թվով, որի չափման միավորը կլինի ահա այսպիսի վարկյան բաժանած ֆուտ որպեսի 2 ֆուտերը միասին կրճատվեն։ Եվ քանի որ մենք այստեղ ունենք 100 ֆուտ վարկյան, այսինքն 1 վարկյանում անցնում է 100 ֆուտ, մենք այդպես էլ կգրենք 1 վարկյան բաժանած 100 ֆուտ։ Ահա այսպես։ Եվ բազմապատկում ենք։ Ուրեմն ֆուտերը կրճատվում են, եւ 50 ու 100-ը կարող ենք կրճատել 50-ով։ Այստեղ կմնա 1 եւ այստեղ կլինի 2։ Եվ վերջում մնաց 1 երկրորդ վարկյան որը հավասար է 0 ամբողջ 5 վարկյանի։ Ահա այսպես։ Նշանակում է սկյուրը փողոցը կանցնի 0 ամբողջ 75 վարկյանով, իսկ մեքենան 50 ֆուտը կանցնի 0 ամբողջ 5 վարկյանում։ Հիմա եկեք պատասխանենք այս խնդրի գլխավոր հիմնական հարցին։ Արդյոք սկյուրը փողոցն արդեն անցած կլինի, ինչև մեքենան հասնի իրեն։ Տեսեք սկյուրը փողոցն անցնելու համար պետք է անցնի 9 ֆուտ։ 9 ֆուտ ճանապար։ Իսկ որպեսի մեքենան հասնի սկյուրին, մեքենան պետք է անցնի 50 ֆուտ ճանապար։ Եվ 50 ֆուտ ճանապարը մեքենան անցնում է 0 ամբողջ 5 վարկյանում, մինչդեռ սկյուրը 9 ֆուտ ճանապարը անցնում է 0 ամբողջ 75 վարկյանում։ Այսինքն այն ընթացքում երբ սկյուրը փողոցը ահա այսպես անցնում է, մեքենան 0 ամբողջ 5 վարկյանում կհասնի սկյուրին։ Եվ շատ հավանական է, որ մեքենան սկյուրին վրա երթի ենթարկի։